전 세계 인구는 2020년을 전으로 77억 명의 인구가 넘어섰는데요. 전 세계의 국가들은 유엔에 가입된 국가와 유엔에 가입되지 않은 국가를 포함해 약 230여 개의 국가가 있다고 합니다. 이번 영상에서는 그중 100위에서 91위까지 인구 랭킹과 국가별 특징에 대해 알아볼까 하는데요. 인구수는 시시각각에 따라 변화하기 때문에 이 영상은 2020년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 세계 인구 랭킹 100위 국가는 약 840만 명으로 스위스가 차지했습니다. 스위스는 지정학적으로 중부 유럽에 위치한 연방제 공화국인데요. 면적은 약 4만 1천 제곱킬로미터로 대한민국의 40% 정도의 크기입니다. 헌법상의 수도는 명시되어 있지 않지만 연방의회와 국제기구가 많이 위치한 베른이 사실상 수도의 역할을 하고 있다고 하네요. 스위스의 민족 구성은 스위스인 약 70%, 독일인 약 5% 및 기타 민족으로 구성되어 있습니다. 1인당 GDP는 약 8만 달러로 세계 최상위권에 속하는 부자 국가이기도 한데요. 이 때문에 관광객들에게는 비싼 물가로 부담을 주는 국가이기도 합니다. 스위스의 최대 도시는 취리로 상업적, 문화적 중심지 역할을 하고 있죠. 취리는 피파의 본부가 있는 곳으로도 유명하며 2016년 2월에는 피파가 운영하는 박물관이 세워지기도 했습니다. 또한 유명 FPS 게임 오버워치 캐릭터 메르시의 활동 근거지이기도 하죠. 세계 인구 랭킹 99위 국가는 약 860만 명의 토고가 랭크되었습니다. 토고는 서쪽의 가나와 동쪽의 베냉 사이에서 좁고 길게 뻗어 있는 국가인데요. 면적은 약 5만 6천 제곱킬로미터로 대한민국의 2분의 1 정도의 크기입니다. 토고의 수도이자 최대 도시는 로메이며, 로메 인구는 광역 메트로를 포함하면 약 150만 명 정도의 인구가 살아가고 있죠. 토고의 민족 구성은 애외족, 미나족, 카족 등 40개 이상의 부족이 있는데, 애외 미나족이 약 40%, 카비의 템족이 약 25%를 차지하고 있습니다. 토고의 1인당 GDP는 약 670달러로, 이는 세계 180위권에 포함되며, 수단이나 라이베리아와 비슷한 수치를 나타내고 있죠. 수도인 로메는 물건이 거래되는 곳이라는 뜻을 갖고 있습니다. 커피, 카카오, 팜 등을 수출하는 항구도시로 해안에는 연갈색 모래사장이 펼쳐져 있어 여행자들이 찾는 곳이기도 하죠. 하지만 시간이 갈수록 범죄율이 높아져 치안이 불안정하다고 합니다. 세계 인구 랭킹 98위 국가는 약 870만 명의 이스라엘입니다. 이스라엘은 서아시아에서도 서쪽, 지중해와 홍해 연안에 위치해 있는데요. 면적은 약 2만 1천 제곱킬로미터로 대한민국의 5분의 1 정도 크기입니다. 이스라엘의 수도는 예루살렘이지만 미국, 러시아, 체코 등을 포함한 50여 개 국가에서만 예루살렘을 수도로 인정하고 있죠. 이는 국내외 정서가 불안하기 때문에 유엔 안전보장이사회 결의안 478호에 따라 다수의 국가들이 예루살렘을 정식 수도로 인정하지 않고 있습니다. 이스라엘의 민족 구성은 유대인 약 75%, 아랍인 약 20%, 그외 나머지 민족들로 이루어져 있는데요. 이스라엘의 1인당 GDP는 약 4만 4천 달러이며, 이는 벨기에와 비슷한 수치로 세계 20위권 안에 포함됩니다. 이스라엘의 최대 도시는 텔 아비브로 예루살렘이 수도가 되기 전에는 30여 년간 임시수도이기도 했죠. 3차 중동전쟁에서 승리한 이스라엘은 예루살렘을 재건하는 도시계획을 수립하여 25년 동안 국회의사당과 중앙청사 및 대법원 등을 차례로 이전했습니다. 이로써 텔 아비브와 예루살렘은 경제중심과 정치중심으로 상호 역할을 분담하게 되었죠. 세계 인구 랭킹 97위 국가로는 약 880만 명의 오스트리아가 랭크되었습니다. 오스트리아는 독일의 남동쪽, 중부 유럽에 위치한 국가인데요. 면적은 약 8만 4천 제곱킬로미터로 대한민국의 85% 정도의 크기입니다. 오스트리아의 수도는 비엔나 혹은 빈으로 불리며 세계에서 가장 살기 좋은 도시로 1, 2위권을 다투는 도시라고 하네요. 오스트리아의 민족 구성은 오스트리아인 90%, 유고슬로비아인과 터키인이 5%, 그외 독일인 등이 살아가고 있습니다. 
오스트리아의 1인당 GDP는 약 5만 달러로 이는 스웨덴과 비슷한 수치이며 세계 11위, 12위 정도의 수치를 나타내고 있죠. 수도인 비는 뛰어난 치안과 깨끗한 거리 환경을 자랑하는 도시로 깔끔한 도시 구획으로 인해 교통체증이 발생하지 않는 특징을 가지고 있습니다. 또한 트램을 포함한 대중교통의 노선망이 우수하여 자차가 없어도 도시에 어디든 자유롭게 다닐 수 있죠. 수많은 예술인들로부터 음악과 미술의 중심지라는 평가를 받을 정도로 각종 문화시설 또한 발달되어 있습니다. 세계 인구 랭킹 96위 국가는 약 890만 명의 타지키스탄입니다. 타지키스탄은 중국의 서쪽, 키르기키스탄의 남쪽, 중앙아시아에 있는 내륙국으로 1991년 구소련의 해체와 함께 독립한 국가인데요. 면적은 약 14만 제곱킬로미터로 대한민국보다 1.4배 정도 큰 나라입니다. 타지키스탄의 수도는 두샨베로 90년대 한국 축구의 골키퍼의 중요성을 일깨워준 신의 손이라는 별명을 가진 사리체프의 고향이기도 하죠. 타지키스탄의 민족 구성은 타지크인 80%, 우즈베키스탄 15%, 그외 러시아인과 키르기세인 등으로 구성되어 있습니다. 타지키스탄의 경제 상황은 불안정하여 1인당 GDP 수치 변동폭이 큰 편으로 구 소련 국가 중 최빈국에 속하는데요. 국민 상당수가 자국에서 일자리를 찾지 못해 해외로 많이들 떠난다고 합니다. 타지키스탄의 수도 두샨베는 타지크어로 월요일이라는 뜻인데 월요일마다 장이 열리는 장소가 큰 마을로 성장했기 때문이라고 하네요. 타지키스탄의 서북부에는 두샨베에 이어 두 번째로 큰 도시인 후잔트가 있습니다. 후잔트는 고대시대부터 실크로드를 통과하는 도시 중 하나로 페르시아나 알렉산드로스 대왕의 영향을 많이 받았다고 하네요. 세계 인구 랭킹 95위 국가로는 약 920만 명의 온두라스가 랭크되었습니다. 온두라스는 중앙아메리카 지역에 위치해 있으며 서쪽으로는 과테말라와 엘살바도르, 동쪽으로는 니카라가와 국경을 접하고 있는데요. 면적은 약 11만 2천 제곱킬로미터로 대한민국보다 약간 더큰 정도의 면적을 갖고 있습니다. 온두라스의 수도이자 최대 도시는 태구시갈파로 도시가 발달되던 시기, 은광이 발견되었기 때문에 도시 이름의 유래는 은의 산이라는 뜻을 지니고 있죠. 온두라스의 민족 구성은 혼혈인 메스티소가 90%, 원주민인 인디오가 7%, 그외 흑인과 백인들이 살아가고 있습니다. 온두라스의 1인당 GDP는 약 2,500달러로 이는 라오스와 비슷한 수치이며 세계 140위권 내에 포함되어 있죠. 수도 태구시 갈파는 도시가 성장할 당시 은채광이 주산업이었지만 현재의 주산업은 섬유업으로 주로 미국 의류 기업들의 하청을 맡고 있습니다. 태구시 갈파는 주요 도시답게 수많은 자동차들과 오토바이로 인해 교통체증이 심한 편인데요. 또한 큰 문제점으로 지니고 있는 점은 치안이 안 좋기로 유명합니다. 그나마 도심부나 관광지에서는 경찰들이 관리하고 있지만 교외 주택가에서는 갱단들이 많이 있기 때문에 일반인들은 조심해야 한다고 하네요. 세계 인구 랭킹 94위 국가는 약 950만 명의 벨라루스입니다. 벨라루스는 동유럽에 위치한 내륙국으로 주변으로는 러시아, 우크라이나, 폴란드 등으로 둘러싸여 있는데요. 면적은 약 20만 7천 제곱킬로미터로 대한민국보다 두배 정도 큰 나라입니다. 벨라루스의 수도이자 최대 도시는 민스크로 1920년대 스탈린이 총회했던 도시 중 하나로 스탈린 양식의 도시계획을 진행한 적이 있었죠. 벨라루스의 민족 구성은 벨라루스인 85% 외 러시아인과 폴란드인 등으로 구성되어 있습니다. 벨라루스의 1인당 GDP는 약 6,500달러이며 이는 콜롬비아와 비슷한 수치로 세계 85위 내외를 보이고 있죠. 벨라루스의 수도 민스크는 19세기 러시아 제국 시절 러시아인들이 정착하며 슬라브 문화의 영향을 받기도 했습니다. 19세기 후반에는 민스크를 경유하는 모스크바, 민스크, 바르샤바 간의 철도가 개통되면서 주요 철도 분기점이기도 했죠. 하지만 1, 2차 세계대전을 겪는 동안 민스크는 큰 피해를 입으며 도시의 대부분이 파괴되었습니다. 2차 세계대전 이후에는 스탈린 양식의 도시계획이 재건되었고 1991년에는 소련의 해체와 함께 벨라루스의 수도가 되었죠. 세계 인구 랭킹 93위 국가로는 약 980만 명의 헝가리가 랭크되었습니다. 
헝가리는 유럽의 중앙동부, 도나우강 중류에 위치해 있는 내륙국으로 헝가리의 동쪽에는 루마니아, 서쪽에는 오스트리아, 크로아티아 등이 있는데요. 면적은 약 93,000제곱킬로미터로 대한민국보다 약간 작은 크기의 면적을 갖고 있습니다. 헝가리의 수도는 매우 아름다운 경관을 갖고 있는 유서 깊은 도시 부다페스트인데요. 다뉴브 강을 사이에 두고 부다와 페스트라는 두 도시가 하나로 합쳐져 현재의 이름이 되었다고 합니다. 헝가리의 민족 구성은 헝가리인 90%, 그외 로마인 등의 사람들이 살아가고 있는데요. 헝가리의 1인당 GDP는 약 1만 6천 달러로 이는 오만과 우루과이와 비슷한 수치이며 세계 50위권 내외의 수치를 나타내고 있습니다. 헝가리는 GDP의 40% 정도가 서비스업에 집중되어 있는 현상을 보이고 있는데요. 특히 헝가리 관광의 핵심이라 할수 있는 부다페스트에서는 관광객들에게 많은 신경을 쓰고 있다고 합니다. 부다페스트는 파리, 프라하와 함께 세계 3대 야경도시로 꼽히는데 그 중에서도 많은 사람들의 평가에서 부다페스트가 최고라고 인정을 받고 있는 편이죠. 빼어난 야경뿐만 아니라 대중교통의 편리성, 친절하고 양심적인 상인들로 인해 부다페스트는 관광도시로서 높은 평가를 받고 있습니다. 세계 인구 랭킹 92위 국가는 약 990만 명의 아랍에미리트입니다. 아랍에미리트는 아시아 아라비아 반도 동부에 있는 연방국으로 주변국으로는 사우디아라비아와 오만이 있는데요. 면적은 약 8만 3천 제곱킬로미터로 대한민국의 80% 정도 크기의 나라입니다. 아랍에미리트의 수도는 아부다비이며 최대 도시는 두바이인데 아랍에미리트는 이두 도시를 포함한 7개 토우국의 연합국이기도 하죠. 아랍에미리트의 민족 구성은 인도인 25%, 파키스탄인과 아랍인이 각각 12%, 그외 방글라데시인과 스리랑카 등 여러 민족들로 구성되어 있습니다. 아랍에미리트의 1인당 GDP는 약 3만 8천 달러로 있는 뉴질랜드와 비슷한 수치로 세계 25위권 내 경제력을 보이고 있죠. 에미리트는 우리말로 토우국 정도로 번역할 수 있는데 국가의 정식 명칭은 유나이티드 아랍 에미리트로 줄여서 UAE, 즉 7개의 토우국이 연합하여 하나의 국가를 형성했다는 뜻을 갖고 있습니다. 수도인 아부다비에는 포뮬러 로사로 유명한 페랄리 월드가 있으며 이곳에 있는 롤러코스터는 세계에서 가장 빠른 롤러코스터로 시속 240km의 속도가 나온다고 하네요. 아랍에미리트 두 번째 규모의 도시 두바이는 아름다운 야경과 건물 숲으로 인해 많은 관광객들이 찾아옵니다. 두바이에서 유명한 건물로는 세계 최고 높이 163층 빌딩인 버즈칼리파가 있는데요. 명성에 걸맞게 총 공사비는 15억 달러, 한화로는 1조 5천억이 들었으며 이 건설 참여에 삼성물산이 시공했다는 사실도 잘 알려져 있습니다. 세계 인구 랭킹 91위 국가로는 약 1,020만 명의 스웨덴이 차지했습니다. 스웨덴은 북유럽 국가로 스칸디나비아 반도의 동부, 핀란드와 노르웨이 사이에 위치하고 있는데요. 면적은 약 45만 제곱킬로미터로 대한민국의 4.5배 정도의 크기를 보이고 있습니다. 스웨덴의 수도이자 최대 도시 스톡홀롬은 스웨덴의 문화와 언론, 그리고 정치 경제의 중심지라 할수 있죠. 스톡홀롬은 스웨덴의 경제 중심지이면서도 동시에 스칸디나비아에서도 가장 큰 경제 규모를 자랑하는 도시입니다. 스웨덴의 민족 구성은 스웨덴인이 90% 내외를 차지하며 그외 핀란드인 등이 살아가고 있는데요. 스웨덴의 1인당 GDP는 약 5만 1천 달러로 이는 네덜란드, 오스트리아와 비슷한 수치이며 세계 10위권 정도의 수치를 나타내고 있습니다. 스웨덴은 북유럽에서 인구가 가장 많고 역사적으로도 스칸디나비아 지역의 패자로 군림하는 등 북유럽을 주도하는 국가이기도 한데요. 이로 인해 북유럽에 관련된 분석을 할 때는 전반적으로 스웨덴을 가장 자세히 들여다보는 편입니다. 덴마크, 노르웨이와 함께 바이킹의 후손으로도 알려진 스웨덴은 1, 2차 세계대전을 겪지 않았던 국가로 국제사회에선 행운의 나라로 불리기도 하죠. 수도 스톡홀롬은 스웨덴 국내 총생산의 3분의 1을 차지하고 있으며 IT 산업이 크게 성장해 있는 곳이기도 합니다. 이번 영상에서는 세계 인구 랭킹 탑 100, 100위부터 91위까지 정리해 보았는데요. 다음 세계 인구 랭킹 영상에서는 90위부터 81위까지 소개하도록 하겠습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.